గైస్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఆస్ట్రిక్స్ మా ఇంట్లో పెళ్ళి ఉంది పెళ్ళి ఉంది పెళ్ళి అంటేనే ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది తెలుసా అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే అందరి ఇంట్లో పెళ్ళి అవుతుంది కానీ నా గురించి నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే పెళ్ళి ఇంట్లో ఉంది అంటే ఆ సంగీత హడావిడి ప్రాక్టీస్లు మెహందీ యునో ఇట్స్ లైక్ నాకు ఒక పర్సనాలిటీ చేంజ్ అయిపోతుంది అందరు చూసి సర్ప్రైజ్ అయిపోతారు ఎప్పుడు చాలా స్టడీ అండ్ పేషెంట్ అండ్ కామ్గా ఉండి నేను అలా పర్సనాలిటీ చేంజ్ అయిపోయింది ఏంటి అని అనుకుంటూ ఉంటారు అలాగే ఐ వాంట్ టు షూ యూ ద బిగ్ ఫ్యాట్ మార్వాడి వెడ్డింగ్ మా సైడ్లో వెడ్డింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అఫ్కోర్స్ ఐ మీన్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మన తెలుగు అండ్ సౌత్ ఇండియన్ సైడ్ కంటే సో అది కూడా మోస్ట్లీ క్యాప్చర్ చేసి మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఐ జస్ట్ హోప్ ఐమ్ సక్సెస్ఫుల్ బికాస్ నా పెళ్ళి టైంకి నిమిషా పెళ్ళి టైంకి కూడా అండ్ నా తమ్ముడు చిప్పి ఉన్నాడు కదా కంపట కబ్రో అతని పెళ్ళి టైంకి కూడా ఐ వాజ్ నాట్ దాట్ మచ్ ఇన్ టు పర్సనల్ బ్లాగ్స్ సో అవన్నీ నేను బ్లాగ్ చేయలేదు సరిగా ఐ జస్ట్ హోప్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు బ్లాగ్ దిస్ పెళ్ళి కానీ మనం బెస్ట్ ఈజ్ కాబట్టి నా అవుట్ఫిట్స్ అన్నీ మీకు చూపించాలి కదా కొన్ని నాకు కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సో మీరు వీడియో మొత్తం చూసాక నాకు కామెంట్ చేసి చెప్తే నేను ఆ అవుట్ఫిట్తో వెళ్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను ఎస్ యువర్ ఒపీనియన్ మ్యాటర్స్ గైస్ నెంబర్ వన్ అది అన్ని ఇండియన్ వెడ్డింగ్స్లో ఉంటుంది పసుపు ఫంక్షన్ కానీ మా సైడ్లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే బట్టలు అన్నీ ఫ్యాన్సీగా వేసుకొని వస్తారు కదా అందరూ ఎస్పెషలీ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్లో సో ఈ వెడ్డింగ్ ముంబైలో ఉండబోతుంది సో అందరూ ఫ్యాన్సీ ఫ్యాన్సీ బట్టల్లో ఉంటారు మళ్ళీ పసుపు అంటే అంత స్పాయిల్ అయిపోతుందని చెప్పి చిన్నగా పసుపు ఫంక్షన్ ఇంట్లోనే చేసేస్తారు ఎక్కడైతే ఆ వెడ్డింగ్ డెస్టినేషన్ దగ్గర పసుపు ఫంక్షన్ ఉంటుందో దాన్ని ఏదైనా ఫ్యాన్సీగా చేస్తారు సో అన్నీ ఎల్లో కలర్ పెటిల్స్లో జస్ట్ అంటే హోలీలాగా ఆడుకోవడమే అంతే సో దానికి అందరూ ఎల్లోలో ఉన్నారు ఆబ్వియస్లీ సో ఐ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్ రైట్ యువర్ గైస్ దీంట్లో స్పెషాలిటీ వర్క్ ఎలా ఎలా ఉందో దీని ఫాల్ ఏంటి దీని కట్ ఏంటి అన్నీ మీకు వేసుకున్నాక చూపిస్తాను సో లెట్ మీ జస్ట్ చేంజ్ ఫస్ట్ సో ఇది అవుట్ఫిట్ నెంబర్ వన్ మీకు ఒక విషయం తెలుసా పిల్లి గారికి నా పెళ్ళి టైంలో ఇదే నా మెహందీ అవుట్ఫిట్ అండ్ సీ హౌ ఇట్ ఫిట్స్ మీ ఈవెన్ నౌ సో బ్యూటిఫుల్లీ దిస్ వాజ్ వన్ డ్రెస్ దట్ ఐ యాబ్సల్యూట్లీ లవ్డ్ అండ్ మిస్డ్ వేరింగ్ గైస్ ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ వెరీ వేరబుల్ కదా లైక్ ఓన్లీ పెళ్ళి టైంలో మనం కాకుండా బయట కూడా ఫంక్షన్స్కి వాటికి వేసుకోవచ్చు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యాబ్సల్యూట్లీ స్టనింగ్ దీంట్లో మొత్తం గోటా వర్క్ ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ సో బ్రైడల్ అంటే ఈ ఎల్లో అంటేనే ఒక మంచి బ్రైడల్ లుక్ వస్తుంది కదా పసుపు ఫంక్షన్స్ వాటికి అండ్ దీని మీద ఉన్న వర్క్ ఆల్సో కొంచెం గ్రీన్ అండ్ పింక్ టచ్ ఉండేసరికి ఇట్ జస్ట్ లుక్ సో ప్రిటీ ఫెమిన అండ్ ఈ దుపట్ట అయితే దిస్ ఈజ్ లైక్ ద ఐసింగ్ ఆన్ ద కేక్ కదా సో ఈ అవుట్ఫిట్ నేను శ్రీహరి పరిధాన్ అని జూబ్లీ హిల్స్లో ఒక స్టోర్లో కొన్నాను అట్ దాట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ సూప్ supremely reasonable ఇప్పుడు ఇలాంటి అవుట్ఫిట్స్ ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది తెలుసా ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఆ టైంలో దిస్ వాజ్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మొత్తం హెవీ వర్క్ ఉంది లైక్ ద హోల్ థింగ్ ఈజ్ వర్క్ అండ్ వెరీ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత కూడా దీన్ని షైన్ పోలేదు ఏం పోలేదు చూస్తున్నారా అండ్ దిస్ దుపట్ట ఇస్ ప్యూర్ ఆర్గాన్జా లవ్ యాబ్సల్యూట్లీ లవ్ దిస్ కాంబినేషన్ ఈ స్కాలప్స్ డిజైన్ ఉంటుంది కదా దిస్ గివ్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ బ్రైడల్ ఫీల్ ఐ లవ్ ఇట్ కానీ మనం ఎంత మంచిగా డ్రెస్ అయినా ఎంత బ్యూటిఫుల్ జ్యువెలరీ పెట్టుకున్నా ఎంత అందంగా రెడీ అయినా మేకప్తో హెయిర్ ఇలా ఉంటే ద హోల్ లుక్ ఆఫ్ ద అవుట్ఫిట్ గెట్స్ పాయింట్ కదా బికాస్ యువర్ హెయిర్ ఇస్ యువర్ క్రౌనింగ్ గ్లోరీ యు నో వాట్ గైస్ మీరు స్ట్రెయిట్నింగ్ బ్రష్ ఆ రోజు అడిగారు కదా లెట్ మీ జస్ట్ షో ఇట్ యూ రైట్ నౌ అది ఏంటంటే సో మొన్న ఒక బ్లాగ్లో గైస్ నేను ఒక హెయిర్ బ్రష్ చూపించాను అంటే దాని గురించి మాట్లాడలేదు ఐ వాజ్ జస్ట్ సిట్టింగ్ అండ్ స్మూత్నింగ్ మై హెయిర్ అండ్ మీలో చాలామంది అడిగారు దాని గురించి చెప్పండి అని సో దిస్ ఈజ్ ద హెయిర్ బ్రష్ గైస్ దిస్ ఈజ్ ద స్మూత్నింగ్ హెయిర్ బ్రష్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బీ బ్లంట్ అనమాట లెట్ మీ జస్ట్ ప్లగ్ ఇట్ ఇన్ ఈ బటన్ని ఒకసారి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అయిపోతుంది బై డిఫాల్ట్ వన్ సిక్స్టీలో ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇలా క్లిక్ చేస్తే అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో వన్ సిక్స్టీ టు టూ ట్వంటీ మంచి టెంపరేచర్ రేంజ్ ఉంది సో ఎనీ హీటింగ్ టూల్ ఐ యూజ్ ఐ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ బికాస్ హెయిర్ ఎప్పుడు ఒకలాగా ఉండదు కదా
ఈ మిస్ ప్రే చేయాలి లాస్ట్ టైం చాలా సార్లు మీకు చూపించాను ఇట్స్ ద హాట్ షాట్ హెయిర్ ప్రొటెక్షన్ మిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏ హీటింగ్ టూల్ స్ట్రైట్నర్ కర్లర్ క్రింపర్ ఎనీథింగ్ యూజ్ చేసే ముందు హెయిర్ ని ప్రాపర్లీ బ్రష్ చేయండి సెక్షన్ వైజ్ మనం స్టైల్ చేయాలి దాన్ని కర్ల్ చేయడం స్ట్రైట్ చేయడం కరెక్ట్ గా సెక్షన్ వైజ్ చేస్తే మీరు ఆ పుల్లింగ్ అండ్ టగ్గింగ్ ఆఫ్ ద హెయిర్ అవాయిడ్ చేయగలుగుతారు దానివల్ల మీకు బ్రేకేజ్ చాలా వరకు రిడ్యూస్ అయిపోతుంది సో దేల్ బి లెస్ డ్యామేజ్ దిస్ ఇస్ హౌ మై హెయిర్ లుక్స్ విత్ అవుట్ యాబ్సల్యూట్లీ ఎనీథింగ్ సో యునో ఒక సైడ్ మీకు చేసి చూపిస్తాను బిఫోర్ ఆఫ్టర్ డిఫరెన్స్ మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇది ఒక సెక్షన్ అనమాట నాకు ఇది ప్రాపర్గా క్లిప్ చేసేయాలి అండ్ చూస్తున్నారా నేను సెకండ్ అంటే వన్ సిక్స్టీలో నేను హీట్ పెట్టాను బట్ ఐ గెస్ ఐ విల్ నీడ్ వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ పెట్టేస్తున్నాను దీంతో మనం కర్ల్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఫస్ట్ లెట్ మీ షో యూ ద స్ట్రైట్నింగ్ పార్ట్ సో జస్ట్ ఇలా సెక్షన్ నీట్గా పట్టుకోవాలి గైజ్ అండ్ ఇలా మనం స్ట్రైట్న్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దీంట్లో ఉన్న అయానిక్ టెక్నాలజీ వల్ల మనకు ఫ్రిజ్ ఫ్రీ హెయిర్ వస్తుంది ఆఫ్టర్ స్ట్రైట్నింగ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ నోటిస్ దాట్ ఈవెన్ విత్ ద డైసన్ ఐ డోంట్ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫినిషింగ్ దాంతో స్ట్రైట్న్ చేస్తే ఇట్ సమ్ హౌ లీవ్స్ యువర్ హెయిర్ వెరీ ఫ్లై అవే కైండ్ ఆఫ్ యూనో అది మంచిగా సెట్ అయిపోయి ఫ్రిజ్ పోయి అయితే అవ్వదు కానీ దీంతో చాలా స్మూత్ అండ్ స్ట్రైట్ ఇలా అయిపోతుంది ఓకే చూడండి సీ దిస్ ఆల్సో డోంట్ గెట్ యువర్ డివైస్ టూ క్లోజ్ టు యువర్ స్కాల్ప్ అట్లీస్ట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ వదిలేయండి ఓకే సో దీంతో కర్ల్ ఎలా క్రియేట్ చేయవచ్చు అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ అండ్ అవుట్వర్డ్ ఇలా కర్ల్ చేస్తూ ఓకే హెయిర్ ని ఇలా గ్రిప్ చేసి ఇలా చేయండి సి దాట్ లూజ్ బీచీ వేవ్ సో సో ప్రిటీ ఐ లవ్ దిస్ లుక్ కానీ ఇది చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో ఐ జస్ట్ స్ట్రేట్ అన్ ఇట్ చూసారా లార్జ్ సెక్షన్స్ని కూడా చాలా ఈజీగా స్ట్రైట్న్ చేసేస్తుంది అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సమ్ వన్ హూ లైక్స్ పోక స్ట్రేట్ హెయిర్ ఐ లైక్ ఇట్ టు బీ అ లిటిల్ న్యాచురలీ బౌన్సీ వేవీ యూనో సో నేను అంత స్పెసిఫిక్గా ఒక్కొక్క సెక్షన్ అయితే చేయను యూజువల్గా మనం స్ట్రైట్నర్స్ వాడతాం కదా గైజ్ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ కోంబింగ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రైట్నింగ్ కోంబింగ్ స్ట్రైట్నింగ్ ఇది అలా కాదు ఒకసారి బ్రష్ చేసాం అనుకోండి ఈ డివైస్లోనే కోమ్ ఉండడం వల్ల ఇదే ఇలా డీటాంగిల్డ్గా ఉంచుతుంది హెయిర్ని సో ఆఫ్టర్ స్ట్రైట్నింగ్ వన్ హోల్ సెక్షన్ వాట్ ఐ లైక్ టు డూ ఇస్ దాట్ ఒకసారి మొత్తం కలిపి ఇలా ఇన్వర్ట్ టర్న్ చేసేస్తాను అంతే సో ఒక మంచి సాలోన్ లైక్ ఫినిష్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సైడ్ చూడండి చూస్తున్నారా సో ఆ ఇన్స్టెంట్ గ్రూమ్ లుక్ వచ్చేస్తుంది వన్స్ యువర్ హెయిర్ ఇస్ డన్ ప్రాపర్లీ నా లెట్ మీ డూ దిస్ సైడ్ ఆల్సో అసలు ఇది హెయిర్ని పుల్ చేయదు ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ ఫ్యూ అదర్ బ్రషెస్ ఆల్సో స్ట్రైట్నింగ్ బ్రషెస్ కానీ ఇంత కంఫర్టబుల్ ఏది ఉండదు బికాస్ ఇందులో సిరామిక్ కోటెడ్ బ్రిసిల్స్ ఉన్నాయి వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ అ హీట్ టూల్ లుక్ ఫర్ సిరామిక్ కోటింగ్ మెటల్ కాజెస్ అన్బేరబుల్ డ్యామేజ్ టు యువర్ హెయిర్ సీ హౌ ఈజీ దిస్ ఇస్ ఈ సైడ్ కూడా అయిపోయింది ఇంత సింపుల్గా నీట్ టు డూ ఇట్ అబ్ యువర్ ఆల్సో అండ్ ఇట్ గివ్స్ యూ టూ టైమ్స్ బెటర్ ఫ్రిజ్ కంట్రోల్ ఇది ఒక పెద్ద మహాభారతం నాకు నా పైన ఉన్న ఇక్కడ హెయిర్ ఉంటుంది కదా అస్సలు మాట వినదు సో ఇలా కింద నుంచి ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చేస్తాను తర్వాత పైనుంచి ఇలా చేస్తాను అండ్ ఎండ్స్ని ఇలా దట్స్ ఇట్ సీ దట్ in case you don't know b blunt itself is a very premier hair care brand in india guys and this product and all the products in b blunt vallu salon experts tho kalsi design cheyadam valla it gives you really really good you know world class results i can say and veelu deenike kaadu they are famous for their cutting edge hair styles also so front manam eppudaina koncham ila straighten chesin tarvata deenni ఇలా ఒక హార్ట్ షూ సెక్షన్ లాగా తీసుకోండి ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఇలా పెట్టేసి కొంచెం ఇన్వర్డ్ ఇలా టర్న్ చేస్తే ఒక మంచి వాల్యూమ్ వస్తుంది హెయిర్కి 
అగైన్ ఇలా వెళ్ళండి ఒకసారి ఓకే దాన్ ఇంకొకసారి ఇలా అంతే సీ దాట్ ఇప్పుడు ఒక లైట్ ఫినిషింగ్ స్ప్రే ఇది కూడా హాట్ షాట్ ఫినిషింగ్ స్ప్రే అనమాట దిస్ డివైస్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆస్ట్రిక్స్ అప్రూవ్డ్ వెరీ ఈజీ టు యూజ్ చాలా కాంపాక్ట్గా ఉంది హ్యాండిల్ కూడా చాలా స్టర్డీగా ఉంది కొత్తగా చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈజీగా దీంతో స్ట్రైట్నింగ్ కర్లింగ్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఈ స్విబిల్ కార్డ్ ఇలా ఉండడం వల్ల మనకు ఎక్కడ డివైస్ ఇరకకుండా కరెక్ట్గా ఏ డైరెక్షన్లో తిప్పితే ఆ డైరెక్షన్లో వచ్చేస్తుంది ఈ ప్రోడక్ట్ అమెజాన్ నైక్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్ ఉంది అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లకీ యూ విల్ గెట్ ఇట్ అట్ అ సేల్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో వదిలేస్తాను చెక్ ఇట్ అవుట్ బై ఇట్ రైట్ అవే పుట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ విష్ లిస్ట్ బట్ డూ గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్ దిస్ పీస్ వైల్ ఇట్ లాస్ట్ ఎందుకంటే ఇది వాళ్ళ చాలా హాట్ సెల్లింగ్ పీస్ అనమాట చాలా తొందరగా అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ వెళ్ళిపోతుంది గో చెక్ ఇట్ అవుట్ రైట్ అవే దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ అవుట్ ఫిట్ గైస్ ఇది దాని మీద చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది అండ్ ఇట్స్ స్టిల్ ఐ ఫీల్ దట్ అది ఒక మంచి హెవీ లుక్ ఇస్తుంది కదా maybe because of the sequence work that it has and e print anta mem chaala vaadtam this is almost like a bandhani kada so yeah this looks extremely marwadi to me the kekashi ani oka brand nunchi undi so it's a floor length anarkali like a dress almost deeniki belt separate ga vachindi ee belt meeda kuda manchi crystals cut dana work vachindi and the same thing on the neck and yeah dupatta ila undi so very pretty lightweight perfect for the day ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎల్లో డ్రెస్సెస్ లో మీరు దేనికి ఓట్ చేస్తారో కామెంట్ లో నాకు తెలియచేయండి సో ఐ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్ ఫర్ సంగీత్ కెన్ యూ ఇమాజిన్ ద కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ అ గర్ల్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ కి టూ టూ అవుట్ ఫిట్స్ చాయిసెస్ గా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి బికాస్ వీ గర్ల్స్ హ్యావ్ నథింగ్ టు వేర్ ఆల్ ద టైమ్ కదా కానీ నా దగ్గర టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మేబీ యూ కెన్ సే దాట్ ఇట్స్ అ పర్క్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మేబీ బట్ ఆల్సో ఇది నా పాత అవుట్ ఫిట్ సో నేను పాత అవుట్ఫిట్స్ కూడా వేసుకుంటాను రీసైకిల్ చేస్తాను ఇది ఇంకొక తమ్ముడు పెళ్ళికి వేసుకున్నాను కానీ చాలా రోజులు చాలా గ్యాప్ అయింది కాబట్టి అండ్ ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్న పెళ్ళిలో ఇట్స్ లైక్ టోటలీ డిఫరెంట్ క్రౌడ్ సో ఇది వేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను అలాగే ఈ అవుట్ఫిట్ నాకు రీసెంట్గా ఒక డిజైన్ నుంచి వచ్చింది ఐ సింప్లీ లవ్ ఇట్ ఎంత స్మార్ట్ ఉంది తెలుసా గైజ్ కానీ ఇది లేదంటే ఇది చాయిస్ ఏంటో మీరే చెప్పాలి బట్ ఒక విషయం మీకు చెప్తాను వెడ్డింగ్ రోజు నేను వేసుకోబోయే లెహెంగా is almost the same color so anduke malli sangeet ki ade color wedding ki ade color ante too much ayipothundi kada so anyway try chase chupistanu mere choice ento cheppali this is my first option for sangeet ela undi guys so idi oka paatha outfit almost 6 years old i guess idi appatlo nimisha undi kada thanu oka store lo work chesedi appude thanu thana graduation complete chesi internship akkada chesindi anamata it's a multi designer store anahita ani అక్కడ తీసుకున్న అవుట్ఫిట్ ఇది బట్ ఐమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఐమ్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు ఎవ్రీథింగ్ దిస్ ఈజ్ అ జాకెట్ అంటే అ జాకెట్ కైండ్ ఆఫ్ అ స్టైల్ విత్ అ వైట్ స్కర్ట్ అనమాట అండ్ హై కాలర్ ఉంది సో నెక్లో ఏం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈజీగా ఇలాగే వెళ్ళిపోవచ్చు మేబీ సంథింగ్ ఇన్ ద హ్యాండ్ షుడ్ డూ అండ్ వైట్ సిల్క్ స్కర్ట్ సో ఐఎమ్ ఫైండింగ్ దిస్ అవుట్ఫిట్ వెరీ వెరీ ప్రిటీ ఈవెన్ నౌ మీరేమంటారు మొత్తం జర్దోజీ వర్క్ వచ్చింది చూస్తున్నారు ఇదంతా జర్దోజీ వర్క్ ఉందనమాట వెరీ ప్రిటీ ఆ బ్లూ అవుట్ఫిట్ కూడా ట్రై చేసి చూపిస్తాను పదండి ఐ ఆమ్ రియలీ లవింగ్ దిస్ ఎంత కంఫర్టబుల్ అండ్ లైట్ వెయిట్ ఉంది తెలుసా ఇంతకు ముందు ఇది కొద్దిగా డిస్కంఫర్ట్ ఉండే బికాస్ జర్దోజీ కొంచెం ఇలా పోక్ అవుతూ ఉంటుంది కదా లోపల అండ్ దిస్ ఈస్ సో లైట్ వెయిట్ సంగీత్లో డాన్స్ చేసినా ఏం చేసినా ఏం తెలీదు సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అ బ్రాండ్ కాల్ ఈసా ఐఎస్ఎస్ఏ ఇది జూబ్లీ హిల్స్లో ఉంది ఎనీవే నేను మీకు చెప్పింది అంతా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వేసేస్తాను ఫర్ యోర్ షాపింగ్ కన్వీనియన్స్ సో ఇది ఒక త్రీ పీస్ కాదు ఒక టూ పీస్ ఎస్ ఇది జాకెట్ కాదు చాలామంది దీన్ని చూసి జాకెట్ అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్లీ టాప్కే ఇది అటాచ్డ్ ఉందనమాట ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ నైస్ లాంగ్ జాకెట్ కదా అలాగే స్కర్ట్ కూడా ఐ లవ్ ద ప్రింటెడ్ వైబ్ గోయింగ్ ఆన్ బికాస్ ఇది కొంచెం కంటెంపరీగా అనిపిస్తుంది ఇంతకుముందుది కొంచెం ట్రెడిషనల్ లాగా టచ్ ఉంటే ఇది కంటెంపరీ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది దీని వేస్ట్లో ఇలా సీక్వెన్స్ ఉన్నాయి చూసారా సో సంథింగ్ వెరీ నైస్ దీంట్లో ఇలా ట్రయాంగిల్ అండ్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది వర్క్ ఉంది బాగుంది అలాగే వర్క్ ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ అయింది ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ స్లైట్లీ లైట్ ఫర్ సంగీత్ కానీ కొంచెం మంచి హెవీ నెక్ పీస్ అండ్ హ్యాండ్లో ఏదైనా ఒకటి వేసుకుంటే లుక్ సెట్ అయిపోతుంది లెట్
దీంట్లో నాకు ఎటువంటి చాయిసెస్ లేదు ఇది ఒకటే నేను ఈ ఫంక్షన్కి ప్రత్యేకంగా చేయించాను ఇదే వేసుకోవాలి సో మా సైడ్లో మాయరా అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఇది చాలా ఒక సెంటిమెంటల్లో ఒక టచ్చింగ్ ఒక ఇమోషనల్ ఫంక్షన్ అనమాట పెళ్ళి మార్నింగ్ జరుగుతుంది సో మా సైడ్లో పెళ్ళి ఎప్పుడైనా ఈవినింగ్స్ టైంలోనే ఉంటుంది అనమాట లేట్ నైట్స్ వరకు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఉంటాయి మార్నింగ్లో ఏం జరుగుతుందంటే పెళ్ళి కొడుకు లేదంటే పెళ్ళి కూతురు వాళ్ళ మమ్మీ ఉంటుంది కదా యాజ్ ఇఫ్ వాళ్ళ పుట్టింటికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్స్ వదిన అందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నట్టు వెడ్డింగ్కి ఓకే సో పాత కాలంలో అయితే నిజంగానే వాళ్ళు ఊరికి వెళ్ళేవారు మంచిగా డ్రెస్ అప్ అయిపోయి బహుమతులు తీసుకొని వెళ్ళేవారు వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసేవారు తప్పకుండా రావాలి మా కొడుకు పెళ్ళికి లేదంటే కూతురు పెళ్ళికి అని చెప్తారు అండ్ ఇట్స్ సమ్హౌ వెరీ ఇమోషనల్ యూనో అండ్ వాళ్ళు కూడా మంచిగా గిఫ్ట్స్ ఇస్తారు వీళ్ళకి ఓకే సో ఆ ఇన్విటేషన్ టైంలో ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా చేస్తారు ఎవరంటే పుట్టింటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఏదో ఒక సెంటిమెంటల్ అమ్మాయికి రిలేటెడ్ సాంగ్ ఉంటుంది అంతే ఇంకా అందరు ఏడుపులు స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఎస్పెషలీ పెళ్ళైన వాళ్ళైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెళ్ళైన అమ్మాయిలు రిలేట్ అవుతారు దీనికి చాలా ఇమోషనల్ అయిపోతారు సో అది ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ అండ్ స్పెషల్ ఫంక్షన్ నా సైడ్లో అని చెప్పొచ్చు అండ్ దానికి ఈ కలర్ పర్ఫెక్ట్ బికాజ్ మా ట్రెడిషనల్ మార్వాడి సైడ్లో అయితే ఇదే కలర్స్ వాడతారు ఫెస్టివ్ కలర్స్ అంటేనే రెడ్స్ పింక్స్ ఎల్లోస్ ఆరెంజెస్ ఇవన్నీ కచ్చా రంగు అంటారు దీన్ని ఇవే వాడతాం మేము మిగతా కలర్స్ మోస్ట్లీ ఎవ్వరు వాడరు మీరు ఒక మైరా ఫంక్షన్కి వెళ్ళారంటే అ అందరూ ఇదే కలర్ ప్యాలెట్లో కనిపిస్తారు ఓకేనా సో ఇది కూడా ట్రై చేసి చూపిస్తాను ఓ బైద విత్ దిస్ అవుట్ఫిట్ నేను స్పెషల్గా ఈ ఫంక్షన్కి చేయించాను కానీ మన ఏ వన్ ఫ్రమ్ డే వన్ ట్రీల లాంచ్ మధ్యలో వచ్చేసరికి అక్కడ కూడా వేసుకున్నాను సో దీంతో ఒక దుపట్టా వచ్చింది దుపట్టా లేకుండా ట్రేలర్ లాంచ్కి వేసుకున్నాను సో దట్ ఐ కెన్ వేర్ దిస్ విత్ దుపట్టా ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ కొంచెం లుక్ చేంజ్ అయిపోతుంది అవుట్ఫిట్ది ఓకే లెట్ మీ ట్రై దిస్ అండ్ షో యూ దుపట్టాతో వేసుకుంటే అవుట్ఫిట్ లుకే చేంజ్ అయిపోయింది కదా గైజ్ సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్ అండ్ చాలా ఇన్ ఉంది ఈ కాంబినేషన్ ఈ మధ్య ఏంటి అంటే పింక్ అండ్ రెడ్ సో యూనో ద పింక్ అండ్ రెడ్ షేడ్ షుడ్ బి రియలీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ డిఫరెంట్గా ఒక పింక్ డిఫరెంట్గా రెడ్ తెలియకుండా ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగా ఉంటే ఈ బ్యూటీ వస్తుంది ఓకే అండ్ ఇది మొత్తం కలంకారీ వర్క్ ఉంది అంటే పెయింటెడ్ ఉంది హ్యాండ్ పెయింటెడ్ ఉంది దాని మీద కడదాన వర్క్ వచ్చింది అగైన్ అ వెరీ సింపుల్ దుపట్టా టు కాంప్లిమెంట్ ది హోల్ అవుట్ఫిట్ సో డే టైంకి ఆ మైరా ఫంక్షన్ నేను చెప్పాను కదా దానికి ఇది పర్ఫెక్ట్ అనమాట జస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఇది నేను ఎక్కడ పికప్ చేశానంటే లాలా ల్యాండ్ అని ఒక ఫ్లీ మార్కెట్ హైదరాబాద్లో మొన్ననే జరిగింది అక్కడ ఆర్డర్ ఇచ్చాను సో ఇట్స్ అ హైదరాబాద్ బేస్డ్ బ్రాండ్ ఓన్లీ ఆయన్ది దాని పేరు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నైస్ క్వాలిటీ అదంతా చాలా బాగుంది కానీ కస్టమర్ సర్వీస్ అంత బాగాలేదు గైజ్ లైక్ నాకు టూ త్రీ టైమ్స్ ఫిట్టింగ్ ఇష్యూస్ వస్తే చాలా స్లో చాలా ల్యాగింగ్ యూనో సరిగా రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోవడం అది ఒకటే డిస్అడ్వాంటేజ్ అది స్టార్టింగ్ నుంచి స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే సరిపోతుంది వాట్ యూ థింక్ వన్ టు టెన్లో రేట్ చేయండి ఈ లుక్ని ఇప్పుడు వెడ్డింగ్లో వేసుకోబోయే లెహగా ఇలా అయితే మీకు ఏం అర్థం అవట్లేదు కదా చేంజ్ చేసి దీని లుక్ ఏంటో చూపిస్తాను సో దిస్ ఈజ్ ద స్పెక్టాక్యులర్ లెహంగా ఐ నో గై జ్యువెలరీతోనే మొత్తం లుక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది బట్ అన్నీ మీకు ఇక్కడే చూపించేస్తే వెడ్డింగ్ బ్లాగ్స్లో మీరు ఏం చూస్తారు సో యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ మై వెడ్డింగ్ బ్లాగ్స్ మొత్తం నేను రెడీ అయ్యే ఒక లుక్ ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా ఈ లెహంగా గురించి చెప్పాలంటే ఇది నేను స్పెసిఫిక్లీ ఈ వెడ్డింగ్కి కొన్నాను ద నే స్టోర్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను వెతకా వెతకలేదు యాక్చువల్లీ నిమిషా అక్కడి నుంచి తన దివాళీ డ్రెస్ తీసుకుందనమాట సో అక్కడ నేను వెళ్ళి చూస్తే ఐ జస్ట్ ఫౌండ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ ఎందుకంటే నేను ఆ టిపికల్ లెహంగా చూసి చూసి బోర్ అయిపోయాను మొత్తం వర్క్ ఉంటుంది నెట్ మీద వర్క్ ఉంటుంది ఐ డిడ్ నాట్ వాంట్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఐ వాంటెడ్ అ ప్రింటెడ్ లెహంగా అండ్ ఐ వాంటెడ్ ప్లే ఆఫ్ కలర్స్ పర్ఫెక్ట్గా అలాగే వచ్చింది అండ్ ఒక బోరింగ్ ఎలిమెంట్ లైక్ చున్నీ జస్ట్ రెగ్యులర్గా కాకుండా ఈ ఫ్రిల్డ్ ఆర్గాన్జా వచ్చేసరికి దట్ నైస్ గర్లీ అండ్ యూ నో డిజైనర్ టచ్ ఆల్సో హ్యాస్ కమ్ and these colors are just so amazing guys ee idi vallu nak telisi mottham valle print chestaru this was a little expensive kani covid tarvata unna prices lo lehengas adantha nenu regular ga vaade designers degar chuste everything was above 50 or 60000 daniki comparison lo idi chaala
దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మైండ్ హెయిర్ స్టైల్ అదంతా ఏం డిసైడ్ చేయలేదు మీకు ఏదైనా సజెషన్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా కామెంట్ చేయండి so that was about this episode guys i hope you enjoyed it tapakunda asterix ki tuned in undandi because a lot of wedding vlogs are coming i hope so i hope i'm able to shoot as much as i have imagined so if you like this video you know what you have to do subscribe like and share and follow me on all my social media handles i'll see you in another fresh new episode of asterix very very soon till then it's bye from asterix